Am să mă ridic în picioare în cinstea și onoarea invitatului nostru. E nu e obligație pentru nimeni să ridice. Este un moment istoric pentru Muzeul Județean Giurgiu, pentru că vizitele ambasadorilor la, la muzeul nostru sunt rare. Nu este prima, dar este una dintre cele mai importante. Excelența voastră, domnule ambasador, stimate doamne, stimați domn, vă mulțumesc tuturor pentru prezența astăzi aici la, la muzeu. Este o, o întâlnire cu oameni din, din învățământ, din instituțiile importante ale orașului și cu uh, oameni din administrație și de asemenea cu reprezentanții ai uh, școlilor din, din municipiul Giurgiu, partenerii noștri din, din această perioadă de când lucrăm împreună. Am uh, socotit uh, că pentru comunitatea Giurgiuană este important să fie astăzi aici, uh, la întâlnirea cu dumneavoastră, pentru că este o mare onoare pentru noi, ca o personalitate de rangul diplomatic pe care îl aveți dumneavoastră, să să o avem aici. O să stau jos și eu acum. <laughs> Mulțumesc! Uh, sunt plin de emoții. De rar mi se întâmplă să fiu emoționat, dar astăzi uh, sunt plin de emoții pentru că uh, am uh, avut această întâlnire deja mai devreme. Domnul ambasador a vizitat uh, muzeul nostru uh, și am văzut că este un om extrem de cald, un om cult, un om uh, care iubește istoria poporului român și m-a bucurat să văd nu doar că ne iubește istoria și că o înțelege, ci că știe mai mult decât foarte mulți dintre, dintre români. Pe de altă parte, domnia sa este un mare iubitor de poezie și lucrul ăsta, pe mine ca poet, mă apropie și mai mult de, de domnia sa. Vă spun bine ați venit și la muzeu, pentru că de ieri ați venit în Giurgiu, în cadrul campaniei pe care o desfășoară ambasada. Și am fost bucuros, fericit și, sincer, încântat să, să fim cei care au făcut ca aceste lucruri să se întâmple, fiindcă este clar, avem o, un muzeu mic, un muzeu cu multe valori, un muzeu cu artefacte care pot concura chiar la nivel universal și nu glumesc când spun lucrul acesta, Ați văzut în prezentarea care vi s-a făcut că sunt aici uh, chestiuni care, obiecte care au circulat în toată lumea. Mi-am făcut un discurs pe care nu am să-l citesc <laughs> și cu certitudine uh, nu pot să spun decât uh, că această cameră extrem de căldurasă în care până acum a mers aerul condiționat uh, uh, va aștepta pe toți cu drag, pe toți cei care sunteți aici fiindcă toți sunteți prietenii muzeului și astăzi sunteți și prietenii domnului ambasador, pe care vreau să-l primim cu aplauze, dacă se poate. Domnul director, domnul vicepreședinte, mulțumesc foarte mult pentru această primire foarte, foarte cald. Uh, și este o mare plăcere să mă aflu aici la, la Giorgio. Um, um, am ajuns uh, ieri, um, am vizitat și am discutat cu, cu elev la uh, Colegiul Național Ion Maiorescu. Uh, am fost împreună cu uh, colegi de la uh, Crucea Roșie, uh, filial Giorgio, uh, pentru a vedea cum uh, Oprează sistemul de salvare de apă uh, in, in, uh, in Georgia și pe malul Dunării. Uh, M-am întâlnit cu domnul președinte Consiliului Județean, domnul primar și doamna, uh, doamna prefect și am avut posibilitatea uh, ier de a vedea uh, un aspect cultural prin un șezătoare aici la, 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 la Georgia. Dar este un mare plăcere și un onoare pentru mine să mă aflu aici la, la Muzeul uh, Județean și să aibă oportunitatea de a spune ceva despre legăturile istoric între, uh, între Georgiu și uh, Marea Britanie. Uh, 
Platinum Mutz, Mutz, Chiu Candata de Doze, Chi Shapte, Aprilie, Omi Opsu de Treze, Chi Shapte, La Giorgio Sal Avut, Residenza Un Vice Consul Britannic, Immediat Dupa Eliberario Rashului de Substapenere Ottomana. Da de, de parte ce mai importante contribuizi, care stato britannic, sau care britannic, mai, mai precis al duso in Georgia, sentem plat acum o sute do, uh, dozeci cinci de an, la 19 octombrie 1869, când s-a inaugurat linea București Filaret Georgiu. Prima linea de caile ferate construite de statul român in Principatele Unite. Se dadi astfel cale libera intrari România in circuitul civilizației și al progresului prin folosirea forțe ab aburului. Este bine cunoscută scrisoarea în care Ion Ghica îi amintește lui Vasile Alexandri ce înseamnă o calătorie cu postalionul, și am văzut postalion aici în muzeu, de la București la Iași, cinci zile de zdruncinatură, de osteneală și de necazuri, plus 300 franc de aur cheltuiți. Ecol succesului linie inglese și a primei cai ferate din lumea Liverpool Man Manchester, inaugurata la 15 septembrie 1830, aggiunsese prin calatori romani, prin cum inventatorul stilului Petrache Poenaru, si in Principatele Unite. Uh, Poenaru, student la ingegneria in Paris, la cel moment a visitat linia Liverpool Manchester, la un an dupe inaugurarea ei, descrind Anglia ca un loc unde existau caruze care nu se trag de cai sau de alte dobitoace, ci numai de puteria unor aburi de apă ce fierbe într-un cazan. Într-un final, după nenumerate discuții și tratative, inițiative și de, ma și, și de marele om de stat, Mihal Coganeceanu, în ședință de 4 ianuarie 1865, a adunari elective, a, se in monitorul oficial din 10 septembrie 1865 se publica decretul domnesc din 1 septembrie prin care Alexandru Ion Cusa autoriza Ministerul de Interne, Agricultură și Lucrar public să închei cu domnii John Trevor Barclay și John Staniforth o convenție conform proiectului aprobat de Consiliul de Ministri pentru construirea drumului de fier de la București la Giorgiu la prețul de 1960 de 1.500 franc de aur per kilometru. Antreprenorul britannic Barclay fusese cel care condusese și locomotiva în care se afla principele Cusa în calătoria sa de la Cernavoda Port, calătoria sa de la Cernavoda Port la Constanța Port, fapt che la determinat per cosa sa considere imperios necessar de svoltaria un ui sistem ferrovia in Romania. <coughs> Entrepreneurial inglese John Trevor Barclay est de tot a ceas persoana care executasse linile Constanța Cernavoda o mia obsute chaisec, Shivana Russe o mia obsute chaisec si chasse, iar in Romania obsinuse la uh, 31 octombre 1864, concesiunea a 19 podur metalice peste diferite rori din țară. După abdicaria lui Alexandru Ion Cusa, guvernul României a luat decizia de a termina contractul, în suport proiectul a fost salvat, datorită lui Carol N.T. Regele Carol N.T. a ajuns prima oară în România după o calătorie extrem de dificilă pe Dunăre, ca și cum aceasta nu a fost, a, ar fi fost destul de opositoare, regele a fost nevoit să își continue traseul de la Giorgiu până la București cu trasor. Odată a ajuns la București, aceasta a promis că nu va pleca din România decât pe caile ferate, sublinind importanța construirii unei cai ferate. John Barclay a reprezentat din nou Constanța 
constanta nestatorica in a chaste storia inceputurilo caelo ferrate in Romania. In omia opsuta chaiset chichasse, governo romina semnat in modo ficial un contract cu compagnia inglesa John Trevor Barclay chi John Trapp Staniforth pentru constructia une cae ferrate din capitale Bucharest spre portal Donarian Georgiu. Orașul Georgiu constituea atunci punctul ideal de plecare al prime linii ferrate, întrucât până aici s-a transportat pe Dunări întreg utilajul pentru construcția drumul de, drumului de fier, precum și locomotivele și vagoanele. Linia a devenit operabilă înainte de inaugurarea oficială, uh, mai precis în data de 2006 august, când la bord se află și Carolin T., care mergea în străinătate pentru a cazători. În inaugurarea oficială a liniei s-a făcut cu mare solemnitate la 31 octombrie 1869, aceasta fiind prima cale ferată de pe teritoriul de atunci al României. Din gara Filaret au plecat două garnituri spre Georgiu. După un sunet de corn, primul tren denum, denumit trenul de onoare Mikhail Bravo, Mikhail Vitiazo, a fost condus de insuș Sir John Trevor Barclay, constructorul liniei. Acest tren a plecat în sunetul orarilor unei, unei mulțim entuziaste din gara Filaret la ora 10.45. In a chest train se aflau differite ofilia officialità. Tots passagers au aggiunto in gara Giorgio la ora dos presece si un sfert, par congund in trek trasel de scheise si chapte kilometri, prin localitazile vidra comana si bagnassa, co vitesa media di patrusetci patru punct opt kilometri per ora. Din articolul special al ziarului Trompeta Capazilor, aflam ca un timp că trenul ajungea în Comuna Comana, tre flacai din sat cu cai ager și voinic, iși incipuisera să se ia la întrecere cu locomotiva. Al doilea tren, numit Trenul Dunare, a fost condus de Nicolae Tanase, primul mecanic de locomotiva român. Sosirea la Giorgio a fost triumfală. Pe peronul Gari, domnul Ghica, primul ministru, a declarat că gradul de civilizație a unui popor se masoară prin numărul kilometrilor caile sale farate. La data inaugurare, linia Filaret Giorgio dispunea de nouă locomotive de patru tipuri diferite, construite în Marea Britanie, Sabaru, Giorgio, București, Argeșiu, Progresul, Donaria, Dâmbuvița, Calugăren și Micai Bravo. Acest număr depășește numărul locomotivelor existente în ziua de astăzi pe această linie. Fabricate în Anglia, la uzinele Canada Works Birkenhead, cinci locomotive au fost folosite la traficul de calători, respectiv de marfa. Ulterior, au mai fost cumpărate alte șase locomotive, construite după planurile inginerului englez John Ramsbottom. Nu numai locomotivele au fost fabricate în Maria Britania, cât și primele vagoane utilizate pe linia București-Filaret-Georgiu. Acestea erau de trei clase diferite, inițial două, doar primele două fiind inclusite. Importanța Dunării în Europa era și va rămâne mereu incomensurabilă. Calea ferată de la Giorgio la București a avut cu atât mai mult rolul ei nestatone de mai multe puncte de vedere. Această legătură feroviară avea o importanță în principal pentru transporturile de marfa, deoarece permitea transportul de produse agricole din interiorul țării către Dunăre și mai departe spre Marea de Agra. De asemenea, la vremea aceea, o cale ferată însemna însemna, printre altele, dezvoltarea capitalele, capitale București, provizionând orașul cu produse finite, importante și conducându-l 
in epoca prospera, care adus o data cu ea un grad de modernizare ne, ne, mai, ne mai întâlnit până atunci. Așadar, din 1869 până în 1880, când s-a creat direcția princiară a Caile Române, cal Calea Ferrata București Filare Giorgio a rămas su proprietatea companiei britanice John Trevor Barclay și John Staniforth, schimbând in mod dramatic paisagistica transportului in Romania. Singura mia speranza in această sensi este ca moșteneria lasata de britanici Barclay și Staniforth sa fi onorata de reabilitaria și electrificaria aceste cai ferate pe care au circulat atâtea personalități românești de mare evaluare și care a adus atâtea beneficii României de a lungul istorie. Vă mulțumesc! Uh, un mare poet român, Nikita Stănescu, spunea că butucul limbii vine din pământ, că numai după ce simți pământul unei țări poți să-i vorbești limba dumneavoastră, se vede nu numai că ați simțit pământul României, dar că ați atins-o și cu ochiul și cu mâna și că în desele călătorii pe care le-ați făcut în întreaga țară, atât la ipoteștii lui Eminescu, cât și în zona Dunăreană sau în Maramureș, Ați, uh, am urmărit și noi cu atenție deplasările dumneavoastră pe YouTube. <laughs> da? uh, ați, ați făcut în așa fel încât lucrurile între România și Marea Britanie să devină cât mai bune pentru ambele părți, relațiile bilaterale să se dezvolte uh, reciproc avantajos și în tot ceea ce am văzut și ieri în discuțiile pe care le-ați avut, fie la, liceul, la Colegiul Național Ion Maiorescu, fie la, la întâlnirea cu administrația publică sau cu reprezentanții folclorului Giurgiuvean, am văzut același, aceleași căutări și aceleași schimburi de idei pe care le, le faceți de când aveți o activitate diplomatică în România. Pentru noi, încă o dată spun, domnule ambasador, este o onoare că sunteți aici, în fața majorității oamenilor de cultură, de educație și al instituțiilor importante din orașul nostru și din județul nostru. Am vrut ca domniile lor și alături de sigur de acești copii frumoși de la Cercetașii României care v-au așteptat încă de la început să vă salute, pentru că ei știu ca și dumneavoastră că Cercetășia și în Anglia și în România este una foarte importantă. Poate că vreodată și în România va ajunge la nivelul acela din Marea Britanie, lucru pe care ni-l dorim. Prezența și a domnului vicepreședinte Andronache, care și seară a fost alături de dumneavoastră, mă, mă bucură și ne onorează de asemenea. Și am să-i uh, dau <gântu> cuvântul, să spun câteva cuvinte. Excelența voastră, domnule ambasador, domnilor, doamnelor, este o mare onoare pentru noi, Giurgiu Veni, de a avea lângă noi pe domnul ambasador. Sunt convins că relațiile tradiționale istorice vor continua și cu siguranță lucrurile vor merge spre bine. Vă așteptăm cu drag în continuare în județul nostru. Vă mulțumim! Chiar dacă terminați mandatul și ca prieten al nostru puteți veni cu mare plăcere. Cu mare plăcere. Dacă alți că am făcut o expoziție pe care o să vă rog să o vedeți și dumneavoastră și acolo sunt stampe, sunt obiecte care reprezintă legăturile Giurgiului cu cu Marea Britanie, prin personalități remarcabile, așa cum a fost Regina Maria, englezoaică care a devenit mai româncă decât mulți dintre români, care a stat zi și noapte atât în timpul războiului la căpătâiul bolnavilor, soldaților români, dar apoi zi și noapte în slujba României, căutând și făcând până la urmă ca această Românie să devină una mare. România mare, sprijinită, desigur, de regatul unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Puteți vedea, după ce terminăm și această mini-expoziție pe care am organizat-o în cinstea domnului ambasador, și nu vreau să terminăm înainte de a spune că, iată, astăzi, mai europeni decât atât, nu cred că ne aflăm, 
Pentru că suntem într-o sală în care tablourile uh, aparțin unui spaniol, Eduardo Diez, uh, pictorul spaniol care a venit uh, acum o săptămână și a deschis aici o expoziție. Îl avem pe ambasadorul Marii Britanii alături de noi și pe dumneavoastră toți europenii din Giurgiu care cu certitudine veți duce acest mesaj mai, mai departe. Uh, în programul nostru urmează o conferință de presă, nu? Sau o discuție cu presa. Da, 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 discuție da, cu presă. Deci, dacă mai sunt întrebări de la, de la, nu numai de la presă, ci de la toată lumea din sală, dacă oricare dintre dumneavoastră dori să spuneți ceva, să... Vă rog, domnul inspector. Domnul inspector de la de istorie, de la inspectorat Oșcă. Da, Adrian Nikita. Prezența dumneavoastră de și nu onorează în același timp. O cum vede excelența voastră viitorul Uniunii Europene după Brexit? Mulțumesc! Da, e, e, într-o pare foarte, foarte bună. Uh, și uh, Marea Britanie, cum, cum știți, a uh, decis de a uh, vota uh, într-un referendum la 23 iunie 2016 de a pleca uh, din Uniunea Europeană. Și suntem acum într-un proces de negociere pentru a, a face acest lucru. Dar nu înseamnă că plecăm de la Europa, rămânem o țară europeană și vrem să dezvoltăm o relație mai bună, mai adâncă cu România, dar și vrem că relațiile, relația viitor între Marea Britanie și Uniunea Europeană cu 27 membri, o să fie o relație foarte aproape uh, și în punct de vedere economic și în domeniul securității, pentru că ar fi bun și pentru Marea Britanie și pentru uh, Uniunea Europeană. Negocierile continue. Uh, sunt foarte fericit că în decembrie Consiliul European a a avut un acord important în ceea ce privește drepturile cetățenilor uh, Uniunea Europeană care trăiesc în Marea Britanie și cetățeni britanici care trăiesc în Uniunea Europeană. Aceasta este important și privind uh, aspect uh, bugetar. Și în martie a fost o, un acord important în ceea ce privește perioada de implementare. Uh, Acum discuția este axat pe relația vi viitoare între Marea Britanie și Uniunea Europeană în sector economic și securitate și sper și sunt sigur că o să fie un, un acord bun care reprezintă un, un viitor aproape între Marea Britanie și Uniunea. Altă întrebări, vă rog, sau intervenții? Gigi? Da? Domnul profesor da, de filozofie, domnul profesor da, Gigi Veric. Da, domnul profesor de filozofie la un liceu din Giurgiu. Aici, excelență, după cum te știe, grecii au inventat democrația, iar britanicii liberalism. Cum vede dumneavoastră de la pajele liberale, nu care se petrec în ultima vreme, în o serie de state, unele chiar membre ale lui În același timp crește forța de atracție a Rusiei. Nu, nu prea am auzit, pentru că... Da, nu am prea înțeles, 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 nu am prea înțeles. Am plecat de la premisa că britanicii au inventat liberalism, nu prin ce un loc, doar mici și alții. Uh, plecând de la această premisă, sunt sigur nu, că britanicii sunt mai sensibili la derapajele iliberale uh, care da, se petrece în unele state din UE, inclusiv în țara noastră. Și în același timp se pare că crește foarte mult forța de atracție a Rusiei. Cred că nu e o, o întrebare im, 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 importantă. Bineînțeles, Marea, cum, cum ați, ați spus, Marea Britanie este o țară Democratica, în care democrația este important și de aceea, de exemplu, respectăm decizia din 23 iunie 2016 de a, de a pleca din Uniunea, Uniunea Europeană. A fost o decizie democratică și uh, acum doi ani am sabătorit 800 de, de ani de la uh, semnarea Magna Carta, un document uh, fundamental pentru uh, 
Demokratia Britannica. Da, se vorbi asche despre corrente de, de, de populism sau corrente diferite acum uh, in, in Europa, uh, din păcate ați menționat Rasia și cred că din păcate uh, acțiuni uni acțiun de la Rasia recent nu au respectat uh, ordine in, in, internațional și, și aceasta este o preocupare pentru, pentru noi și speram că uh, Rasia o să, uh, să schimbe atitudine in, 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 in această privință. Dar cred că cred că Princi Principe, principe că um, principe democratice că o, o, o națiune este o națiune de oameni și că voința oameni este important. Cred că aceasta e important, dar depinde de, de noi. E, trebuie să fie um, apărut de, de toți pentru că dacă Dacă nu votăm, dacă nu um, nu suntem, uh, nu facem parte de viața politică, sunt, sunt riscuri. Deci cred că cred că este pentru pentru noi toți și de aceea am, am fost ieri la la școală uh, maiorescu, am avut o, o discurs foarte interesant cu cu uh, elev și uh, cu acest tip de, de discurs sunt un optimist pentru că uh, a fost un, un discurs foarte vivace, uh, întrebarea a fost foarte bun și uh, um, am impresia că avem, aveți o generație tină care vor să facă ceva, ceva bun pentru, pentru România. Deci sper că, sper că aveți și o să avem și noi în viitor uh, frumos și, și, și democratic, dar depinde de noi. Mulțumim. Mă rog, presă. De la Radio Unia Flight, așa că să vă întreb, pentru că vă aflați la finalul mandatului dumneavoastră în România, cum vedeți dumneavoastră România la finalul mandatului? Cum vedeți relațiile bilaterale între cele două state? Nu, mulțumesc foarte mult. Uh, și sunt fericit um, uh, că în cele patru ani mandatului meu, nu datorită mine, dar da, faptul este că în cele patru ani uh, valoarea schimburilor comerciale între țările noastre s-a crescut. Uh, ca legăturile între oameni dintre Marea Britanie și uh, România s-au întărit și că uh, cooperarea în domeniul apărării și securității s-a intensificat. Deci, în ceea ce privește uh, relațiile bilaterale, cum a subliniat uh, președintele Iohannis, uh, uh, cu care a fost o mare onoare pentru mine să fiu gazdă la uh, recepția de ziua națională noastră, uh, chiar marți, uh, ca domnul Iohannes a subliniat, relațiile bilaterale între țările noastre sunt în, într-o stare foarte, foarte bună și este absolut intenție și guvernul, a guvernul meu și a guvernul a României de a intensifica acest a, relațiile a, după, după Brexit. Vă rog, alte întrebări? Atunci... Yes. Nu? Alte intervenții? Uh, ok. Uh, m-am gândit, uh, și nu m-am gândit singur, m-am gândit împreună cu echipa noastră de aici, am mai discutat și cu alți uh, colegi uh, dacă se face sau nu se face, dacă e bine sau nu e bine, uh, pentru că am văzut cu toții ce înseamnă să faci anumite gesturi în momentul de față, gesturi publice care se răsfrângă asupra persoanei care le face. Dar, până la urmă, am ajuns la concluzia că ar fi nedrept față de domnul ambasador de excelența sa, dacă n-am face. Așa că ne-am gândit aici la muzeu și m-am mandatat pe mine, domnule ambasador, să vă dăm o diplomă de cetățean de onoare al spațiului spiritual blăsean. <laughs> pentru interesul arătat istoriei și culturii acestor locuri și pentru promovarea unui parteneriat viabil între comunitățile noastre. Mare
Este, este uh, un gând al tuturor celor uh, din sală. V-am spus că aici sunt uh, reprezentanți ai școlii, ai uh, administrației, ai culturii, ai uh, uh, cei penitenciarului din Giurgiu, pentru că unul dintre punctele uh, de campanie dumneavoastră se referea și la aceasta. Așa că i-am invitat să fie alături de noi și sigur că uh, ne face o deosebită plăcere să să vă putem înmâna această diplomă și să vă credeți din acest moment prieten al Giurgiului, al muzeului nostru și al tuturor celor care astăzi reprezintă Giurgiu aici. Încă o dată vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și, și este o mare onoare pentru mine și o să fac, asigur că o să rămân întotdeauna în prieten al Giurgiu și al muzeul dumneavoastră. Și trebuie și a, aș vrea și să menționați el foarte bun să văd aici cercetași. Este o organizație, cum toți știe, știe că, că are origine în, în, în Marea Britanie, o, o organizație foarte bună. Am fost acum doi, două săptămâni la, la Nockridge, în Transilvania, unde este o tabără de, de, de cercetași rom, 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 români foarte, foarte frumos. Deci, felicită pentru tot ce, ce faceți. Mulțumim. Avem alături de noi și Agenția de Protecție a Mediului, ah, <laughs> doamna director, Arhivele Naționale, doamna director și colegii. Și v-am spus școli și, și licee și administrația publică. Cam atât, nu? Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc.